এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি সব সম্পদে জাকাত আসে না আপনার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর জাকাত আসে না এর মাঝখানে একটি কথা বলে রাখি সেটি হচ্ছে কখন এমন হতে পারে যে আপনি কারো কাছ থেকে টাকা পান মানে আপনি ঋণ দিয়েছিলেন তো সেটার জায়গাতে আপনি কিভাবে দিবেন সেটার নিয়ম হচ্ছে যদি সে টাকাটা পাওয়ার আশা থাকে যে না আমার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে ওইটার জায়গাত আপনাকে দিতে হবে যখন আপনি জাকাত হিসেব করবেন সেটাও হিসেব করে দিয়ে দিবেন অথবা যখন আপনি হাতে পাবেন তখনও দিতে পারেন সেক্ষেত্রে পিছনের যত বছর এক বছর দুই বছর তিন বছর যদি পরে পান ওই তিন বছরের জাকাত হিসেব করে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে কিন্তু যদি এমন হয় কাউকে আপনি ঋণ দিয়েছেন টাকা করে যা আসে না কিন্তু বেচারা সে টাকা দিতে পারবে না এবং আপনিও নিরাশ আশা ছেড়ে দিয়েছেন যে এই টাকা হয়তো আর পাওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে জাকাত ক্যালকুলেশন করার সময় সেই টাকাটার হিসেবে আনা লাগবে না তাহলে সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা বিন্দু আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে কাদেরকে আমরা জাকাত দিতে পারবো না এবং আমরা জানতে পেরেছি যে জাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত কি কি এ পর্যায়ে আমরা জানবার চেষ্টা করব যে জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি কোন কোন সম্পদে জাকাত দিতে হয় সব সম্পদে জাকাত দেয়া লাগে না আমরা বলেছি আপনার ব্যবহৃত যে বাড়িতে আপনি থাকেন যে ফ্ল্যাটে আপনি থাকেন এটার জাকাত নাই যে গাড়ি আপনি ইউজ করেন এগুলোর জাকাত নাই যে মোবাইল যে ল্যাপটপ আপনি ইউজ করেন যেগুলো আপনার ব্যবহৃত ব্যবহার করা লাগছে ব্যবহৃত কোনো জিনিসের জাকাত দিতে হয় না অ্যাকসেপ্ট জুয়েলারি এবং অর্নামেন্টস অনেক বোনেরা প্রশ্ন করে থাকেন যে হুজুর আমার ব্যবহৃত যে স্বর্ণালঙ্কার জুয়েলারি বা অর্নামেন্টস এগুলো কি জাকাত দিতে হবে এক্ষেত্রে দুইটা মতামত কোনো কোনো স্কলাররা বলেন যে ব্যবহৃত কোনো জিনিসের জাকাত দিতে হয় না ফলে স্বর্ণালঙ্কারেরও জাকাত দিতে হবে না এবং মেজরিটি স্কলাররা এটাই বলেছেন বাকি তিন মাঝহাব হানাফি মাঝহাব ছাড়া বাকি তিন মাঝহাবের স্কলাররা এটাই বলেছেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হয় না কিন্তু আল ইমাম আল আজাম আবু হানিফ আলহি রহমা একমাত্র ওনার মত হচ্ছে যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে তো এই এই মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতটাই হচ্ছে রজ এক কল এটার উপরই ফতোয়া এবং এটা এটাই খুব ভ্যালিড কারণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য এটা অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসের মতো নয় এটা সাবস্টিটিউট অফ মানি পেপার মানি ক্যাশ টাকার মতোই এটাকে বাঙালি স্বর্ণ রৌপ্য দোকানে নিয়ে গেলে টাকা পাওয়া যায় এটার মূল্য কমে না খুব একটা সো আমার প্রিয় বোনেরা যারা আপনারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে কিনা জি দিতে হবে যদিও বাকি তিন মাঝহাবের মতামত হচ্ছে যে দেয়া লাগবে না শুধু ইমাম আদম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ উনি বলেছেন দিতে হবে ওনার মতটাই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই সবচেয়ে ভ্যালিড কারণ এ ব্যাপারে এমন কিছু হাদিস পাওয়া যায় যে হাদিসগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে যদিও ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার তারপরও এটার জাকাত দিতে হবে কারণ সারিয়া তো একটা স্ট্যান্ডার্ড বেঁধে দিয়েছে বোনদেরকে বলছি যে বোনরা যারা শুনছেন আপনার যদি পাঁচ ভরি পাঁচ ভরি গহনা থাকে বা পাঁচ ভরি স্বর্ণের গহনা থাকে আপনার তো জাকাত দেয়া লাগবে না ছয় ভরি যদি থাকে দেয়া লাগবে না সাড়ে সাত ভরি মানে পঁচাশি গ্রাম এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড তার মানে হিউজ পরিমাণ আপনার আছে তখন আপনি জাকাত দেবেন এক্ষেত্রে আমরা শুনানে আবু দাউদের কিছু হাদিস উল্লেখ করতে পারি আমরা জানাই সরদ আল্লাহ তালানহার হাতে বাঙ্গুলে আংটির মতো কিছু রুপার তৈরি গহনা ছিল আল্লাহ রাসুল সাহেস্তান দেখে বললেন আয়সা তুমি কি এটার জাকাত দিয়েছো আমরা যেন আয়সা বললেন না দেয়নি এটা আপনার সৌন্দর্য আপনার কাছে আমার সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আমি এটা ব্যবহার করছি এটার জাকাত দেয়নি আল্লাহ রাসুল সাহেস্তান বললেন হাসবু কি ফিন্নার তোমাকে জাহান নামে নিতে এই অলঙ্কারটাই যথেষ্ট রুপার অলঙ্কারটাই তো তখন কিন্তু আয়সা দিল্লাহ তালান হাতে পড়েছিলেন ওই আংটিটা তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত দিতে হবে আরেকটি হাদিস যেটিও সুনানা আবুদাও দেশেছে এক সাহাবি নারী আল্লাহ রাসুল সাহেস্তামের কাছে আসলেন তার মেয়েকে নিয়ে মেয়ের হাতে দুইটা স্বর্ণের চুরি ছিল দুইটা ব্রেসলেট মেয়ের অফ গোল্ড আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম বললেন জাকাত দিয়েছ সে বললো না জাকাত দেয়নি আল্লাহ রাসুল সাহেস্তাম বললেন তাহলে তুমি কি পছন্দ করো যে এই স্বর্ণের চুরির বিপরীতে জাহান নামের দুইটা আগুনের চুরি তোমার হাতে পুড়িয়ে দেওয়া হবে তাৎক্ষণিক মহিলাটি ভয় পেলেন এবং বললেন খুলে আল্লাহ রাসুলকে দিয়ে দিলেন বললেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাস্তা এটা আমি দিয়ে দিলাম তো তার মেয়েও কিন্তু তখন পরিহিত ছিল তার মানে ব্যবহৃত স্বর্ণ এবং অলঙ্কারের যে জুয়েলারি অর্নামেন্টসের কথা আমরা বলি এটা যদি গোল্ডের হয় এবং সিলভারের হয় তাহলে আপনার জাকাত দিতে হবে আমার প্রিয় বোনেরা 
যদি সেটা নিসাবকে ক্রস করে এবং যাকাতের যে শর্তগুলো আপনাকে আমরা শোনালাম আপনাকে যাকাত দিতে হবে আপনি এটার যাকাত দিয়ে দেন অনেক বন্ধুদের এমন হয় যে শুধু গোল্ডই আছে গোল্ডের অলংকার টাকা নেই তখন আপনি কিভাবে দিবেন আপনি আপনার হাজবেন্ডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আদায় করে দিতে পারেন অথবা আপনার সামান্য কিছু অলংকার আপনি বিক্রি করে দিতে পারেন আপনার একটা নোজ পিন বিক্রি করে দিলে হয়তো কমে গেল সাড়ে সাত ভরি নিচে যদি থাকে তাহলে আর জাকাত দেওয়া লাগলো না আশা করি এই মাসালাটি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি সব সম্পদে জাকাত আসে না আপনার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর জাকাত আসে না কি কি বিষয়ের উপর জাকাত আসে অর্থাৎ যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করতে বসবেন ওই দিন কোন কোন জিনিসকে আপনি জাকাতের আওতাভুক্ত করবেন যেটাকে বলে জাকাতেবল অ্যাসেট সেগুলো কি কি আমরা সেগুলো একটু শুনি তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে সোনা রূপা আপনি যেদিন জাকাতের হিসেব করতে বসবেন যে আজকে আমার জাকাত পে করার ডেট তখন আপনার আশেপাশে আপনার আওতায় আপনার আন্ডারে যত সম্পদের মালিক আপনি আছেন সবগুলো হিসাব করতে হবে তখন আপনি প্রথম হিসাব করবেন যে আপনার সোনা রূপা আছে কিনা ইন এনি ফর্ম যে কোনো ফর্মে স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি জুয়েলারি আকারে থাকে সেটা হিসাব করবেন বার থাকে গোল্ডের অনেকের কাছে বিস্কিট হ্যাঁ ট্রিপল নাইনের বার অর্থাৎ একেবারে দ্য ফাইনেস্ট গোল্ড টোয়েন্টি ফোর ক্যারেটের গোল্ড দিয়ে বার তৈরি করা হয় বিস্কিট এগুলো অনেকের কাছে থাকে এটার পুরো দাম হিসাব করতে হবে অথবা জুয়েলারি থাকলে হিসাব করতে হবে অনেকে শখ করে স্বর্ণের প্লেট গ্লাস এগুলো ইউজ করেন এগুলো ধরতে হবে শখ করে অনেকে স্বর্ণের কলম কিনেছে এরকমও শুনেছি স্বর্ণের ঘড়ি ইউজ করে অনেকে গোল্ডের সিলভারের যত কিছু আছে এটা আপনাকে ধরতে হবে অল আর জাকাতা গুলো অ্যাসেট আচ্ছা এরপর ক্যাশ টাকা যেদিন জাকাত হিসেব করবেন পকেটে আছে কত ওয়ালেটে আছে কত ড্রয়ারে আছে কত আলমারিতে কত ব্যাংকে আছে কত সেভিংস অ্যাকাউন্টে কত কিংবা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কত এগুলো সব হিসেব করতে হবে এরপর কিছু আছে ইজিলি লিকুইডেড করা যায় মানে এগুলো ভাঙালি টাকা পাওয়া যায় এগুলো হিসাব করবেন যেমন প্রাইস বন্ড কিনে রাখে অনেকে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে যেটা ডাক বিভাগের সঞ্চয়পত্র অবশ্যই এটার থেকে যে প্রফিট আসে এটা সুদ ওইটার উপর জাকাত আসে না ওইটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া আপনি জনকল্যাণমূলক কাজে দান করে দিবেন কিন্তু মূল যে টাকা ওইটার উপর জাগাতে যাবে ফিক্সড ডিপোজিট থাকে ডিপিএস থাকে ইন্স্যুরেন্স করা থাকে অনেকের হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স এগুলো কিন্তু আপনাকে হিসাব করতে হবে যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করতে বসেছেন ওই দিন সব হিসাব করবেন কিভাবে করবেন যেদিন জাকাত হিসাব করবেন ওই দিনের ডিপোজিট বা ইন্স্যুরেন্সের জন্য আপনি একটা স্টেটমেন্ট নেবেন ওই কোম্পানি থেকে বা ব্যাংক থেকে একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে নিতে হবে আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে আজকে যদি এই ইন্স্যুরেন্সটা আমি ভেঙে ফেলি তাহলে কত টাকা পাওয়া যাবে যেহেতু ম্যাচিউর্ড হলে শেষে আপনি একটা টাকা পাবেন বা ডিপোজিটের শেষে একটা টাকা পাবেন কিন্তু আজকে যদি আমি এটাকে ভেঙে ফেলি তাহলে কত টাকা পাওয়া যাবে তখন তারা একটা স্টেটমেন্ট আপনাকে দিবে যে আজকে এটার কত স্থিতি দেখানো হচ্ছে ওই টাকাটা আপনাকে নোট করতে হবে ওইটা জাকাতা বলে অ্যাসেট ওইটা আপনি হিসাব করবেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এরপর সম্মানিত তিনি ভাই এবং বোনেরা ব্যবসার সম্পদে কিন্তু জাকাত দিতে হয় যেটাকে আরবিতে আমরা বলি অরুদ উত্তেজারা যে সমস্ত জিনিস আপনি বিক্রয় করার নিয়তে কিনেছেন আপনার কিন্তু সেটা থেকে জাকাত দিতে হবে বিক্রির নিয়ত না থাকলে বিজনেসের নিয়ত না থাকলে জাকাত দেয়া লাগে না যেমন আপনি স্থাবর সম্পদ বাড়ানোর জন্য ফ্ল্যাট কিনেছেন কেনার সময় আপনি এমন নিয়ত করেন নি যে আপনি ভাড়া দিবেন অথবা এমন নিয়ত করেন নি যে আপনি এটা বিক্রি করবেন বেশি দাম পেলে শুধু কিনে রেখেছেন আপনার রিয়েল এস্টেট বা স্থাবর কিছু সম্পদ বাড়ানোর জন্য সেটার কোনো জাকাত নেই অথবা জমি কিনে রেখেছেন মাসালাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে জমি কিনে রেখেছেন কিংবা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন স্থাবর সম্পত্তি বাড়ানোর জন্য এটা দিয়ে বিজনেসও করতে চান না এটা ভাড়াতেও খাটাতে চান না সম্পদ এমনি পরে থাকবে এটার উপর জাকাত আসে না যদি ভাড়া খাটাতে চান ভাড়ার উপর জাকাত আসবে যদি বিক্রি করতে চান তাহলে পুরো সম্পদের উপর জাকাত আসবে তো তাহলে আপনি যদি বিজনেসম্যান হয়ে থাকেন আপনার ব্যবসার সম্পদে কিন্তু জাকাত আসবে সেক্ষেত্রে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেগুলো বিক্রি করার জন্য আপনি নিয়ে বসেছেন সেগুলোর হিসাবটা ওই দিন করতে হবে যেদিন আপনি জাকাতের হিসাব করবেন কিন্তু আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আপনার কোম্পানিতে যে ফিক্সড অ্যাসেট আছে এগুলো কিন্তু হিসাব করা লাগবে না যেমন আপনার একটা ফ্যাক্টরি আছে ওই ফ্যাক্টরিতে যে ফিক্সড অ্যাসেট আছে লেটস এ ফ্যাক্টরির যে জায়গা যে জায়গার উপর ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছেন ওইটার হিসাব করা লাগবে না এটা জাকাতা বলে অ্যাসেট না তারপর আপনার ফ্যাক্টরিতে যে মেশিনারিজ আছে টেবিল চেয়ার আছে কম্পিউটার আছে ফ্যান আছে এগুলো হিসাব করা লাগবে না আপনার ফ্যাক্টরি
বরং আপনার ফ্যাক্টরিতে যেটা আপনি উৎপাদন করে বিক্রি করেন ওই পণ্য কি পরিমাণ আছে অথবা ওইটা র ম্যাটেরিয়াল কি পরিমাণ আছে এগুলো হিসাব করতে হবে এইভাবে ব্যবসায়ীদের হিসাবটা করে ফেলতে হয় এবার আসেন শেয়ার বাজারে আমাদের যে শেয়ারগুলো থাকে এগুলো কিন্তু জাকাতে বলে আসে এগুলোর উপর জাকাত আসে অর্থাৎ আপনি যেদিন জাকাতের হিসেব করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের হিসেব করবেন শেয়ার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে প্রাইমারি মার্কেটে একটা নেট ভ্যালু ফিক্স করে দেওয়া হয় পরে এটা সেকেন্ডারি মার্কেটে দাম বাড়তে থাকে ভালো দাম পেলে অনেকে বিক্রি করে তো যেদিন আপনি জাকাতের হিসেব করবেন ওই দিন আপনার শেয়ারের সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি বিক্রয়ের জন্য যদি হয় তাহলে ওই দিন যে মূল্য বাজারে দেখাচ্ছে মানে এখনই এই শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিলে আপনি যত টাকা পাবেন এটা আপনাকে হিসেব করতে হবে এটা কিন্তু জাকাতে বলে অ্যাসেট জাকাত যোগ্য সম্পদ এটাকে আপনাকে হিসাব করতে হবে আর কিছু কিছু শেয়ার আছে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার আপনি কিনেছেন লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হিসাব করতে হবে যে ওইখানে আপনার অ্যাকাউন্টসে বা ফিনান্স সেক্টরে জানতে হবে যে পুরো কোম্পানিতে জাকাতে বল অ্যাসেট কতটুকু আছে কত পার্সেন্ট বড় কোম্পানিগুলোতে জাকাতে বল অ্যাসেট কত পার্সেন্ট আছে এই হিসাবটা বের করে আপনার শেয়ারে কতটুকু জাকাতে বল অ্যাসেট পরে সেটা আপনাকে নোট করে নিতে হবে এগুলোর ক্ষেত্রে যে শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য বাজারে নিয়ে বিক্রয় করলে আপনি যত টাকা পাবেন ওইটা ধরা হবে যেমন আমার বন্ধুদেরকে আমি বলি আপনারা যখন আপনাদের নাক ফুল কান ফুল কিংবা গলার যে নেকলেস আছে হাতের চুড়ি এই যে আপনাদের অলঙ্কারগুলো এগুলো আপনি যত দিয়ে কিনেছিলেন সেটা কিন্তু আপনি হিসাব করবেন না জাকাত শেয়ার করার দিন আই রিপিট আমি আমার প্রিয় বন্ধুদেরকে বলছি আপনার যে নাকের গহনা কানের গহনা গলার গহনা হ্যাঁ আপনার যে অর্নামেন্টস বা জুয়েলারিগুলো আছে লেটস এ আপনি সাত লক্ষ টাকার গহনা কিনেছিলেন গত বছর তার মানে আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এই বছর যখন আপনি জাকাত দিবেন তখন কিন্তু এটার মূল্যমান আপনি সাত লক্ষ ধরবেন না এই সাত লক্ষ টাকার গহনা অর্নামেন্টস গুলো বাজারে নিয়ে বিক্রি করলে যত দাম পাবেন মানে বিক্রয় মূল্য সব সময় বিক্রয় মূল্যটা ধরতে হবে ওই টাকার উপর জাকাত আসবে যেমন আপনি যদি সাত লক্ষ টাকার জুয়েলারি কিনে থাকেন এখানে মেকিং চার্জ বাদ দিতে হবে কারণ এগুলো যখন কারিগররা অলঙ্কার বা গহনা বানিয়েছে একটা মেকিং চার্জ আছে ওইটা বাদ দেবেন এখানে খাদ আছে এগুলো দাম বাদ দিতে হবে তো সাধারণত আপনি গহনা নিয়ে যদি বাজারে বিক্রি করতে যান তারা মূল দামের টোয়েন্টি পারসেন্ট কেটে রেখে দেবে টোয়েন্টি পারসেন্ট বাদ দিয়ে বাকি দামটা আপনাকে দেবে ওই দামটার আড়াই পার্সেন্ট আপনি জাকাত দিবেন প্রিয় বোনেরা এই বিষয়টা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এই পয়েন্টে আমরা জানতে পারলাম জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি যে যে সম্পদগুলোর কথা আমি উল্লেখ করেছি সাধারণত এগুলো হচ্ছে জাকাতেবল অ্যাসেট এবং জাকাত হিসেব করার সময় এগুলোর উপর আপনাকে জাকাত দিতে হবে এবং যেদিন আপনি জাকাত হিসেব করবেন সেদিন এগুলোর উপর আপনাকে জাকাত আদায় করে দিতে হবে তাহলে আমরা জানলাম যে কোন কোন সম্পদের উপর জাকাত দিতে হয় এতটুকু পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি এতে করে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হওয়ার কথা যে কিভাবে আপনারা জাকাত হিসাব করবেন খুব সহজ সোজা সবটা নিয়ম হচ্ছে আপনি জাকাতের হিসেবটা এইভাবে করবেন একটু আগে আমি আপনাদেরকে জাকাতেবল অ্যাসেটের যে লিস্ট পড়ে শুনিয়েছি মানে যে সমস্ত সম্পদের জাকাত আসে এগুলোর যে লিস্ট আপনাকে পড়ে শোনালাম এগুলোর মূল্যমান কত এ সবগুলো আপনাকে ক্যালকুলেট করে ফেলতে হবে হিসাব করতে হবে তাহলে একটা বড় অ্যামাউন্ট দাঁড়াবে লেটস আজকে আপনি জাকাতের হিসাব করছেন আপনি এগুলো সব যোগ দিয়ে ফেললেন যোগ দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে আপনার ঋণ আছে কি না যদি ঋণ থাকে যেটা একবারে পরিশোধ করতে হবে এই ঋণটা আপনি এখান থেকে বাদ দিবেন আর যদি ইনস্টলমেন্টের ঋণ থাকে অর্থাৎ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য তাহলে আমরা বলেছি ম্যাক্সিমাম টুয়েলভ মান্থস আপনি বাদ দিতে পারবেন যেহেতু জাকাতের ক্যালকুলেশনটা বছর টু বছর বারো মাসের কিস্তি বাদ দিতে পারবেন এই দুইটা বাদ দেওয়ার পরে এরপরে যে ব্যালেন্স দাঁড়াবে নাও দিস ব্যালেন্স অর দিস অ্যামাউন্ট ইজ দ্য ফাইনাল জাকাতেবল অ্যাসেট ওই জাকাতেবল অ্যাসেট থেকে আপনি আড়াই পার্সেন্ট হারে জাকাত দিবেন আই রিপিট আমি আবার বলছি আড়াই পার্সেন্ট হারে আপনি জাকাত দিবেন এবং অবশ্যই সেটা এক চন্দ্র বছর অনুযায়ী হিসাব করতে হবে যদি আপনি সোলার ইয়ার অনুযায়ী হিসাব করেন অর্থাৎ একজন রজব মাসে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন তার মানে এরপরের বছর রজব মাসে আপনি জাকাত দিবেন কিন্তু আপনি রজব মহারমে মাসগুলো হয়তো মুখস্ত রাখেননি বা ভালোভাবে জানেন না আপনি সোলার ক্যালেন্ডার ফলো করেন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তো অভ্যস্ত তাহলে সেটাও আপনি করতে পারেন যে আপনি জানুয়ারির পাঁচ তারিখে যদি নেশা পরিমাণ সম্পদের মালিক হন এটা যদি এক বছর থাকে তাহলে পরের বছর জানুয়ারিতে যদি আপনি জাকাত দিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার আপনার জাকাত আড়াই পার্সেন্ট আদায় করলে হবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে 
2.5% দিলে হচ্ছে না আপনাকে দিতে হবে 2.58% তখন যাকাতের পার্সেন্টেজ বেড়ে যাবে এর কারণ হচ্ছে চন্দ্র বছর এটা 11 দিন কম 354 দিনে এক চন্দ্র বছর হয়ে যায় কিন্তু সৌর বছর হয় 365 দিন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির ক্যালেন্ডারে 365 দিন এক বছর হয় তো এই যে 11 দিন বেড়ে গেল তখন আপনার যাকাতের পার্সেন্টেজ আর আড়াই পার্সেন্ট থাকবে না এটা ক্যালকুলেট করলে দাঁড়ায় 2.5 সেই জায়গাটা আপনাকে পে করতে হবে তাহলে আশা করছি যে কিভাবে জাকাতের হিসাবটা আপনি করবেন এটাও আপনারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন আমি যদি আপনাদেরকে একজনের জাকাত হিসাব করে এখন দেখাই একজন ব্যক্তির সম্ভাব্য যে এইভাবে হিসাবটা হবে তাহলে আশা করি ক্যালকুলেশনটা আরো সহজ হয়ে উঠবে আপনাদের কাছে ধরুন একজন ব্যক্তি তার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান জনাব আব্দুল্লাহ লেটস জনাব আব্দুল্লাহ উনি গত বছর Ramadan এর 20 তারিখে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিল মাসালান উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি ফর এন एग्जांपल উনি গত বছর রমাদান এর 20 তারিখে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিল এবং পুরো এক বছর ওনার সম্পদ আছে আরো সম্পদ বেড়েছে ব্যবসায় অনেক উন্নতি হয়েছে তার মানে তার এই সম্পদের মালিকানাটা স্টেবল কমেনি সে সচ্ছল ধনী ব্যক্তি পাশাপাশি তার পুল পূর্ণ ঔনাসিবে আছে এবং তার সব খরচ শেষে অনেক টাকা তার হাতে পড়ে আছে তার মানে তিনি যাকাত আদায় করবেন তো গত বছর রমাদানের 20 তারিখে যদি উনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন তাহলে 2020 সালের 19 সালে যদি মালিক হন তাহলে 2020 সালের রমাদান 20 তারিখে ওনার এক বছর পূর্ণ হবে মানে আজকে আজকে উনি যাকাতের হিসাব করতে বসলেন তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার দিকে যদি আমরা খেয়াল করি সেটার আলোকে উনি কিভাবে যাকাতের হিসাব করবেন ধরুন জনাব আব্দুল্লাহ উনি আজকে যাকাতের হিসাব করতে বসলেন কাগজ কলম নিয়ে উনি দেখলেন যে ওনার কাছে কিছু স্বর্ণের অলংকার আছে গোল্ড আছে ধরুন গোল্ড সো এই গোল্ডের হিসাব তিনি করলেন এবং বাজারে তিনি যোগাযোগ করলেন যে গোল্ডগুলো বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যাবে উনি জানতে পারলেন যে 1 লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে তাহলে উনি ধরুন যে কাগজে লিখলেন যে 1 লক্ষ টাকা হচ্ছে আমার গোল্ড আছে এরপর উনি হিসাব করলেন যে ক্যাশ আছে কত ওনার উনি খেয়াল করে দেখলেন যে ওনার ড্রয়ারে আছে 5000 টাকা এবং ওনার একটা অ্যাকাউন্টে আছে আরো 25000 টাকা তাহলে 5 আর 25 মিলে হলো কত 30000 টাকা তাহলে 1 লক্ষ টাকা গোল্ড বিক্রি করে পেলেন বা গোল্ডের দাম হিসেবে জানলেন ক্যাশ টাকা আছে ব্যাংকে এবং সাথে মিলে 30000 হলো 1 লাখ 30000 টাকা এরপর ধরুন জনাব আব্দুল্লাহ একটা ইন্স্যুরেন্স আছে যে ইন্স্যুরেন্সটা এখন যদি ভেঙে ফেলে তাহলে উনি এটার স্থিতি যত আছে উনি জানতে পারলেন স্টেটমেন্ট অনুযায়ী যে 2 লক্ষ টাকা উনি এখন পাবেন তাহলে এটা কিন্তু যাকাতে বলে আছে উনি যোগ দিলেন 2 লক্ষ টাকা এরপরে ধরুন যে এক বছর উনি একটা ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে সেখান থেকে ব্যবসা শুরু করেছেন তো এই ফ্যাক্টরিতে যাকাতে বলে আছে তা আছে ধরুন ওনার 5 লক্ষ টাকা ফর এন एग्जांपल এটা উনি যোগ দিলেন তাহলে দেখা গেল জনাব আব্দুল্লাহর আজকে যে যাকাত হিসাব করতে হচ্ছে তার যাকাতে বলে আছে অ্যাসেট টোটাল এটার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে 8 লক্ষ 30 হাজার টাকা মোট এই পরিমাণ সম্পদের তিনি মালিক আমরা ধরে নিলাম এবার ধরুন আব্দুল্লাহর একটা ঋণ আছে তার বন্ধুর কাছ থেকে কয়েক মাস আগে তিনি 1 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ঋণ এবং বলেছিলেন যে 6 মাসের মধ্যে তিনি এটা দিয়ে দিবেন তাহলে যেই ঋণ একবারে পরিশোধ করতে হবে আমরা বলেছিলাম এটা পুরো বাদ যাবে তাহলে তার মূল সম্পত্তি 8 লক্ষ 30 হাজার টাকার মধ্যে থেকে উনি ওনার যেটা ঋণ পে করতে হবে এটা উনি বাদ দিয়ে ফেলবেন যেহেতু এটা ডিডাক্ট হয়ে যাবে 1 লক্ষ বাদ দিলেন এবার ধরুন ওনার উনি একটা লেটস এ গাড়ি কিনেছিল ইনস্টলমেন্টে কিস্তিতে যেটা প্রতি মাসে মাসে উনি পে করে যাচ্ছেন তাহলে আমরা বলেছিলাম ইনস্টলমেন্টে যদি কেউ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে তাহলে সর্বোচ্চ 12 মাসের কিস্তির টাকা উনি বাদ দিতে পারবেন তো 12 মাসের কিস্তির টাকা যদি উনি বাদ দেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আসে 1 লক্ষ 50 হাজার টাকা এটাও কিন্তু উনি টোটাল টাকা থেকে বাদ দিতে পারবেন তাহলে জনাব আব্দুল্লাহর মূল মোট যাকাত যোগ্য সম্পদ বা যাকাতে বলে অ্যাসেট আমরা যোগ করে পেলাম 8 লক্ষ 30 হাজার টাকা এবং ওনার দুইটা ঋণ আছে একটা এককালীন পরিশোধযোগ্য আর একটা কিস্তিতে বা ইনস্টলমেন্টে পরিশোধযোগ্য এই দুইটা যদি আমি যোগ দেই তাহলে হচ্ছে 2.5 লক্ষ টাকা তাহলে ওনার মূল সম্পদ 8 লক্ষ 30 হাজার থেকে 30 হাজার টাকা থেকে আমরা যদি 2.5 লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে দেই তাহলে জনাব আব্দুল্লাহর কাছে এখন থেকে যাচ্ছে 5 লক্ষ 80 হাজার টাকা এই 5 লক্ষ 80 হাজার টাকা হচ্ছে ওনার যাকাতে বলে আছে 
এই পাঁচ লক্ষ পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকার উপর থেকে উনি আড়াই হাজার আড়াই পার্সেন্ট হারে জাকাত দেবেন পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকাকে যদি আড়াই পার্সেন্ট দিয়ে উনি ভাগ দেন তাহলে দেখা যাবে যে ওনার জাকাতের টাকাটা বের হয়ে আসছে তো পাঁচ লক্ষ আশি হাজারকে আড়াই পার্সেন্ট হারে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে ওনার চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা জাকাত আসে বাংলাদেশি টাকায় পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা থেকে আড়াই পার্সেন্টে জাকাত আসে চোদ্দ হাজার পাঁচশত টাকা তো জনাব আবদুল্লাহ সাহেবকে এই চোদ্দ হাজার পাঁচশত টাকা আল্লাহর বর্ণিত যে আটটি খাত আছে যে কোনো একটি খাতে জাকাত আদায় করে দিতে হবে সম্মানিত সুধি আশা করি এই এই সহজ পদ্ধতিতে আপনারা যদি জাকাতের ক্যালকুলেশন করেন তাহলে জাকাত নিয়ে যে আমাদের দুর্বোধ্যতা আমরা মনে করি হিসাবটা খুব জটিল এই জটিলতা আপনাদের থাকবে না এবং সহজে আপনারা আপনাদের জাকাতের ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবেন বলে আমি আশা করছি তাহলে আমি যদি একটু আবার রিভাইজ করি তাহলে আমরা দেখব যে আজকে আমরা শিখলাম যে কাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না তারপর আমরা জানতে পারলাম যে জাকাত ফরজ হওয়ার পাঁচটি শর্ত আছে সেগুলো কি কি এরপর আমরা জানতে পেরেছি জাকাতেবল এসেট বা জাকাত যোগ্য সম্পদ কি কি এবং সবশেষে আমরা আজকে শিখে ফেললাম কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে জাকাত আদায় করতে হয় এই ছিল আজকের আলোচনা আগামী লাইভে ইনশাল্লাহ আমরা ফসলের জাকাতের ব্যাপারে বলবো কিভাবে আমাদের যারা ধান চাষ করি পাট চাষ করি বিভিন্ন গম চাষ করি বিভিন্ন জিনিস আলু চাষ করি এই যে আমরা ফসলের যে জাকাতের হিসাব আছে অসুর নিশ্চয় অসুর ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট এটার বিধানটাকে খুব সংক্ষেপে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং পাশাপাশি কিভাবে কি দিয়ে জাকাত দিলে খুব প্রোডাক্টিভ ওয়েতে এই জাকাতটা আদায় হবে এ বিষয়ে আমরা কথা শুনবো ইনশাল্লাহ এবং আগামী পর্বের লাইফটি হবে রমাদানের আমাদের সাপ্তাহিক লাইফের সর্বশেষ লাইফ